别人送的礼物啊？不拆开看看？嗯，回去再看吧。那个男孩在追你啊？嗯。看来还挺多人追的样子啊。那你能不能说说，追你得有什么条件啊？追我需要什么条件啊？你那你就说说，你有可能喜欢上的人，你会有什么条件？嗯，长得帅。嗯，脾气好。嗯，还有比我高一个头。还有吗？还有三观正，没了。没了。嗯。我觉得你说的这些条件，我好像都符合，所以我想问你一个问题：我能追你吗？可是你不是说我是小朋友，觉得我年纪小？那个不过是个称呼，你要是喜欢，八十岁了我也能这么喊你。再说了，你天天叫我哥哥，难道你真的把我当你亲哥？嗯，就就是把你当亲哥的。可是。我不只想当你的哥哥，我想当你男朋友。有天你会想我。你说句话呀。你要再不说话，我都快喘不上气来了。喘不上气，喘不上气的，是我才对吧？嗯。嘉许哥，哪有追人之前还要问人能不能追的？我这不得提前跟你说一声，要不然你把我对你的那些好。当成长辈的关爱了怎么办？那就是你自己的事情，跟我有什么关系？要不然你就跟我说说嘛，说说看，你对我有没有那个意思？我的意思就是，只有你追了之后，我才能知道我对你有没有这个意思。嗯。为什么我会这样，一直期待一个人的出现？嫂嫂，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好。就很有魅力，又帅又有魅力
。我感觉他也有一点喜欢我吧。很喜欢。你太幸福了。不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？邓家许。你们家目前这个情况，那还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是真的年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在。我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好的事情。所以，准备好了吗？我有一个朋友，喜欢他哥哥的朋友，后来他就放弃了。但是最近，他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了，你这个朋友他在纠结什么？他在纠结那个哥哥。抓紧了。是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说？是妹妹吗？还真把我当你哥了？那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个名分。所以我想问你个问题：我能追你吗？是多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想耍我。段家许，我真的跟你在一起了。